அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து ஒரு தடவை ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னா அது அந்த கிட்னியை மறுபடியும் ரிவர்ஸ் பண்ணி சரி பண்ண முடியவே முடியாது இவ்வளோ மோசமான ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாத இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் ஆயிரம் பேருக்கு நாலு பேர் இந்த உலகத்தில் இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு கிட்னியர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அது சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அந்த கிட்னியை மாற்றணும்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரையும் செலவாகுது அப்படி செலவானதுக்கு அப்புறமும் அந்த கிட்னி மாற்றப்பட்ட நபர் வந்து டெய்லி முந்நூறு ரூபாயிலிருந்து ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது அப்போது இருபது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி கிட்னியை மாற்றிக்கிட்டு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த கிட்னிக்கும் அவங்க உயிருக்கும் எந்த ஒரு கேரண்டியும் யாராலையும் கொடுக்க முடியாதுங்கிறது தான் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இதுக்கு ஒரே தீர்வு என்னென்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு முன்னாடி காப்பாற்றிக்கிறது மட்டும்தானது வழியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி வீடியோவில் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் என்ன அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அதுக்கான பக்க விளைவுகள் என்னென்ன வருது டயக்னோஸ் எப்படி பண்ணுறது ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அது கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கான முறைகள் என்ன என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்டா கிட்னிக்கு நல்லது என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்டா கிட்னி ஃபெயிலியர் வராதுங்கிறத பற்றி தெளிவாக இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்விட் பண்ணாமல் பாருங்கள் இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே ரெட் கலரில் தெரியல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வரும் ஒரு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி என்னோட ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோவை உடனுக்குடன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியாத முழுவதும் இந்த கிட்னி செயலிழந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே மட்டுமே நமக்கு அந்த பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து திரும்ப பெற முடியாதுங்கிறது பெரிய வருத்தமான விஷயம் அதான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இந்த கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு என்னென்ன அறிகுறி வருது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து எந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தவங்க எந்த டாக்டரை போய் பார்க்கணும்னா நெப்ரலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போய் பார்க்கணும் இஎஸ் ஆர்டி அப்படிங்கிறது இந்த கிட்னி ஃபெயிலியரோட ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க என் ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸ் இதுக்கு மேலே இதுக்கு என் ஆயிடுச்சு அந்த ரீனல் செயல்படாது அப்படிங்கிற என் ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸ் இஎஸ்ஆர்டின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிட்னி ஸ்டே கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தால் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்குன்னா கால் பகுதியில் குறிப்பாக தொட பகுதியில் வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரே டயர்டாக இருப்பாங்க டயர்டில் சோர்வாக இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டைட்னு சொல்கிற வயிறு பசிக்கவே பசிக்காது பசிக்கின்மையாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் மனநிலையில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் குழப்பமான நிலை இருக்கும் இதை வச்சு அவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் எப்படி வருது இந்த கிட்னி ஃபெயிலியரில் டூ டைப் இருக்குது ஒன்று அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர் இன்னொன்று குரோனிக் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியருங்கிறது உடனடியாக ஷார்ட் டயத்தில் வர்றது அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர் குரோனிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் வைஸ்டாக நீண்ட நாளாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்னி செயல் இருக்குது குரோனிக் கிட்னி ஃபெயிலியர் ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு சிம்டம் இருக்குது வேறு வேறு டயக்னோஸ் மெத்தட் இருக்குது இந்த அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தால் என்னென்ன பண்ணணும் குரோனிக் கிட்னிகள் ஃபெயிலியர் வந்தால் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத பற்றி கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் இந்த அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியரில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து யுரிமையான ஒரு சின்ரம் வரும் யுரிமையானால் ரத்தத்தில் உடல் கழிவுகள் கலந்து போடுறது கலந்து போயிருக்கிறது யுரிமையான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யூரின் போகும்போது அந்த அழுக்குகள் அசர்கள் தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் கே வெளியில் போயிடும் இப்படி வெளியில் போகாமல் தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனதுனால அது மறுபடி ரிட்டர்ன் ஆகி பிளட்டில் சேர்றதுனால இது யுரிமையான்னு சொல்கிறாங்க பிளட்டோட பொட்டாசியம் வேல்யூம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பொட்டாசியம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த அக்யூட்டில் வந்து அந்த காரணங்கள் இருக்குது பொட்டாசியம் பிளட்டோட பொட்டாசியம் வேல்யூம் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் வால்யூம் ஓவர்லோட உடம்புல வந்து யூரின் அவுட் புட் போகாது உடம்புல உள்ள தண்ணி அதிகமாக சேர்ந்து வால்யூம் அதிகமாகிடும் குரோனிக் கிட்னி ஃபெயிலியில் என்ன இருக்குன்னா இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர் உடனடியாக வர்ற கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் என்னென்னா பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாகும் தசைகள் உடஞ்சி போகும் பிரேக் டவுனாக மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தசைகள் உடஞ்சி போகும் யூரின் போகாது யூரின் போக கிட்னி ஃபெயிலியர் இருந்தால் யூரின் போகாது ஹீமோலைட்டிக் யூரிமிக் சின்ரம் அப்படின்னு சொல்கிற ரத்தத்தில் கிட்னியில் போக வேண்டிய அழுக்குகள்லாம் கெடுதல் செய்யக்கூடிய பொருள்லாம் உடம்புல சேர்ந்து ரத்தத்தில் சேர்ந்து பக்க விளைகளை ஏற்படுத்தும் இது குரோனிக் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக வர்ற கிட்னி ஃபெயிலியரில் என்ன நடக்குனா ப்ளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் உடம்புல ப்ரெஷர் அதிகமாகும
அப்புறம் இந்த கிட்னி பெயிலியரை எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டயக்னோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுனா அல்புமின் கிரியாட்டின் லெவல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அல்புமின் கிரியாட்டின் லெவல் வந்து யூரினில் இருக்கும் யூரின் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம்னா அல்புமின் கிரியாட்டின் லெவல் தெரியும் அல்புமின் கிரியாட்டினின் லெவல் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இருக்கணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு மேலே இருந்தால் கிட்னி டிசீஸ்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரியாட்டினின் லெவலை வச்சு நம்ம வந்து தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் செக் பண்ணி அது எவ்வளோ இருக்குது கொஞ்சம் கூட இருக்கா குறைச்சிருக்கான்னு பார்த்து நம்ம கிட்னி கிட்னி வந்து எந்த அளவு வீக்காக இருக்குது இல்லை நல்லா இருக்குங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பிளட் டெஸ்ட் மூலமாகவும் தண்ணிக்கலாம் பிளட் டெஸ்ட் எப்படின்னா கிளாமுரூலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஜிஎஃப்ஆருங்கிற கிளாமுரூலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டும் ரத்தத்தில் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரேட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா அறுபதுலேருந்து எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இருந்தால் நார்மலாக கிட்னி செயல்படுது எந்த டிசீஸும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இது தொடர்ந்து மூணு மாதம் எடுத்து பார்க்கணும் இதே லெவலில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அறுபதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அந்த கிட்னி ஃபெயிலியரில் இருக்குது இந்த டிசீஸ் உள்ள கிட்னி நம்ம ஐடியா பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தா இந்த கிட்னி ஃபெயிலியரை பொசுக்குன்னு ட்ரீட் பண்ணலாம் சரி பண்ண முடியாது ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அது அந்த லெவலில் தான் அப்படிங்க சொல்கிற நிலைமையில் தான் இப்போதை உள்ள இப்போதைக்கு இருக்குது இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்டு வயசு இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் இதை குரோனிக் கிட்னி ஃபெயிலியர்னா ஹீமோ டயாலிசிஸ் பெரிடோனியல் டயாலிசிஸ்ங்கிற கிட்னி உடம்புக்குள்ளே செய்கிற வேலையை வெளியில் ஒரு மிஷினை வச்சு டெய்லி போய் செய் செய்யலாம் இப்படி செய்கிறதுனாலையும் நம்ம அந்த அழுக்குகளை வெளியில் ஏற்றலாம் சிறுநீரக மாற்று அறி அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் இதுதான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்டாக இருக்குது கிட்னி ஃபெயிலியர் ரொம்ப கொடுமையானதாக இருக்குது இதுவரையும் பார்த்ததுலேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் காப்பாற்றினா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதுலேருந்து மீள முடியும் ஒரு ஒரு சட்டன் பர்சன்டேஜ் வந்தால் கூட ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் தான் அதுக்கு நம்ம மெடிசின் எடுத்துகிட்டு தான் ஆகணும் இதை நான் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்காக நம்ம முன்னெச்சரிக்கையை நடந்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நம்மளால் இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக நம்ம முன்னெச்சரிக்கையாக அட்வான்ஸாக எதையும் பாதுகாக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம வேறு விஷயமாக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் நம்ம வீட்டில் இன்னொருத்தருக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் இப்படி போகும்போது நம்மளும் நம்ம ஒரு சில ஒரு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் எடுக்கிறது மூலமாக நமக்கு கிட்னியில் எந்த அளவு பாதிப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி கிட்னி இப்போ இந்த வீடியோவில் கண்டினியூட்டியாக கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் இருக்கிறது நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் இல்லை நம்மளாக போய் கூட அந்த கிரியாட்டினின் டெஸ்ட்டு இல்லை கிளாமுரூலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டையும் எடுத்து நம்ம கிட்னி எந்த நிலைமையில் செயல்படுதுன்னு சொல்லிக்கலாம் ரெண்டாவதாக டயபெட்டிஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் டயபெட்டிக் இருந்தால் கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஒவ்வொரு உறுப்பும் உடம்புல ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புள்ளதாக தான் தொடர்புடையாக தான் தான் இருக்குது டயபெட்டிஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் பிளட் ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி வழி மாத்திரை போடுறத கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கணும் வழி மாத்திரைகள்னால மற்ற மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால உள்ள பக்க விளைவுகளினாலும் தான் கிட்னி வேலையை நிறையா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வழி மாத்திரைகள் போடுறத குறைச்சிக்கணும் ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் உடம்பை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் தொப்பை இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இதுக்கு பிஎம்ஐன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த வீடியோவில் கடைசியில் இதோட உடல் உடலை குறை குறைப்பது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதில் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் பாடி ஹைட் வெயிட் கரெக்டாக இருக்கீங்க இருக்கிறீங்களான்னு செக் பண்ணுற பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உடம்பு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் உப்பு லெவலில் குறைச்சிக்கணும் உப்பு கம்மியாக சாப்பிடணும் டெய்லி ஏதாவது உடற்பயிற்சி பண்ணும் நம்ம உடம்பை மூவ்மெண்ட்லேயே வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருக்கணும் உடம்பில் வந்து நீர் சக்தி தண்ணி நிறையா குடிச்சு நம்ம நீர் சத்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த வழியை பயன்படுத்தி நம்ம கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது இந்த கிட்னி ஃபெயிலியருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதாவது என்னென்னா பதப்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் வாழைப்பழம் பால் பொருட்கள் பழுப்பு அரிசி முழு கோதுமை பிரெட்டு ஊறுகாய் இலந்த பழம் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி உப்பு அதிகமாக சிப்ஸு டேட்ஸு இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடாமல் இருந்தால் நமக்கு வந்து நம்ம உடம்புக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் இது மூணோட லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இது இதை இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால கிட்னி ஃபெயிலியர் ஓரளவு வராமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும்